এটা খুব সস্তা একটা কৌশল যার ভালো কিছু সমাজে দেওয়া নাই সোশ্যাল মিডিয়াতে বলার নাই সে পরিচিত একজন কাউকে হেনস্থা করে অপমান করে সে কিছু সস্তা লাইক শেয়ার কমেন্ট পায় এনগেজমেন্ট পায় তার ভালো লাগে আমরা অলরেডি জিডি করেছি অলরেডি আমরা মামলা করেছি প্রতারক ইয়াহি আমি শেষ পর্যন্ত মুখ খুলছেন এটা খুব একটা বিষয়কর ব্যাপার না বলেন তো যে প্রতারক ইয়াহি আমি মুখ খুলছেন তার মানে কি ওনার কিছু বলার আছে থাকলো নি এতদিন কেন বলেন নাই এখন কেন বললেন দেখেন এই লোক এমন ধূর্ত প্রতারক এর প্রতারণা বুঝাই তো কারণ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তো বেশিরভাগ মানুষ নিরক্ষর খুব একটা পড়াশোনা করে নাই এবং যা হোক এদেরকে ঘোল খাওয়ানো সহজ এবং এটা আপনারা দেখে আসতেছেন ইয়াহি হামিনের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড থেকে সে মানুষকে সে এবং তার পুরো লাইফ স্প্রিং চক্রের একমাত্র কাজ হলো অর্ধসত্য বলা এবং লাইন বাই অমিশন এবং স্ট্রম অ্যান্ড ফেলাসি যেই অভিযোগ কেউ তুলে নাই যেটা ইহাই আমি থ্রোট করবে আগে প্রচণ্ড প্রচণ্ড ধূর্ত ভাতাবাজি লোক এত বড় দাঁড়িয়ে রাখছে কী কারণে ভাতাবাজি করার জন্য মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য সো সে তার একটা জিনিস মনে রাখবেন যেটা শুরু থেকে বলে আসতেছি তার কাজ হইতেছে ভাতাবাজি করা অর্ধসত্য বলা এবং লাইং বাই অমিশন এবং দেখেন একটা কথা বলা হয় যে অর্ধসত্য হইতেছে মিথ্যার চেয়ে খারাপ কারণ কেউ যখন মিথ্যা বলে আপনি প্রমাণ করে দিতে পারবেন যে মিথ্যা বলছে যখন অর্ধসত্য বলে তখন ও না এ তো সত্য বলছে একটু সত্য একটু মিথ্যা তাইলে কোনটা কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা তার মানে সে তো পুরোপুরি মিথ্যা বলে নাই তার কথা তো পুরোপুরি ভিত্তি না তাহলে কোথায় সো ইয়াহি আমি যেহেতু প্রফেশনাল প্রতারক তার কাজ হইলো এটা শুরু থেকে বলে আসতে সেটা বলছেন সে আজকে কেন মুখ খুলছে এতদিন কেন মুখ খুলে নাই কারণ হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি থেকে সম্ভবত তার কোনো একটা ডিগ্রি আসে ভাতাবাজি ডিগ্রি কিছু একটা আসে সম্ভবত যেটা কিন্তু গত পর্বে আমি আলোচনা করার সময় বারবার করে এই রুমটা রাখছি এটা খুবই অবিশ্বাস্য যে একটা ডিগ্রিও নাই এত বড় মিথ্যা কথা এটা তো বিশ্বাস করাই কঠিন কিন্তু ওনার যে ডিগ্রি নাই উনি এত ঘুরে ঘুরে ক্লিন করতেছেন এটা কিন্তু একটু অবিশ্বাস সত্যি কথা বলতে আজকে সে জাম্প করে বের হয়ে আসছে কারণ সম্ভবত তার ইউনিভার্সিটি ডার্বি থেকে কোনো একটা ভাতাবাজি ডিগ্রি আসে খুব সম্ভবত না কী ডিগ্রি এটা সে কিন্তু ডিসক্লোজ করে নাই এখনও করে নাই এতদিন ধরেও করতেছে না সে এতদিন কোনো কথা বলে নাই কারণ ওখানে কথা বলার জায়গা নাই এখানে কথা বলার জায়গা আছে এখানে বের হয়ে আসছে তার দেখেন এই পুরো ও অ্যালিগেশনের মতো তার একটা মাত্র কথা বলার জায়গা আছে সেইটা পেয়ে সে জাম্প করে বের হয়ে চলে আসছে আর কোনোটা নিয়ে কোনো কথা বলে না কোনো জায়গা নেই দাবি যেটা জানলাম ওই ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বির প্রোগ্রামের কাছ থেকে এইটা কিন্তু নাথিং এটা কিছু মানে এটা তো শুধু সত্য হয় এটা তো ভয়াবহ অবস্থা আমি বলতেছি যে ওই ভদ্রলোক ইয়াহি আমি প্রতারক প্রমাণিত হওয়ার জন্য এবং জেলে যাওয়ার জন্য ইট ডিডেন্ট অ্যাড এনিথিং মোর সে অলরেডি জেলে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রতারণা করছে এটা অবশ্যই আরও একটু ওই যে পক্ষ করা হয়েছে একটা কোথাও কাছে ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করছে পিলার বানান বলতেছে স্যার পি আই এল এ আর না একটা এল না তো দুইটা এল উনি বললেন না স্যার না দুইটা মানে একটা এল দিলেও চলে দুইটা এল দিলে পিলারটা একটু পোক্ত হয় আর কি সো এই প্রতারক অলরেডি জেলে যাওয়ার কাজ করে ফেলছে আর এটা লাগতো না যে ভাতাবাজি ডিগ্রির ব্যাপারটা তবে এটাও যদি সত্য হয় সেক্ষেত্রে দুইটা এল হয় পিলারটা আর একটু পোক্ত হয়েছে আর কি দেখছে এখন এটাকে ফেনাবে এমনভাবে যেনে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় মানুষকে কনফিউজ করা যায় ডিসিভ করা যায় ডিস্ট্রাক্ট করা যায় ভাই আপনার ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি থেকে যেটা আমি কতটা আলোচনা করছি যে এটা খুবই অবিশ্বাস বিশ্বাস করা যায় একটা ডিগ্রিও নাই এত বড় মিথ্যা আচ্ছা মাল্লাম আছে কী ডিগ্রি আছে কত বছরের ডিগ্রি কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত এগুলো কিছু আপনি ডিসক্লোজ করতেছেন না কেন আপনি এতক্ষণ প্যানর প্যানর করলেন একটা ভিডিওতে এসে আমরা এখন দেখবো সে কী বলছে আপনি এটা একবার বলেন না কেন যে আমি ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি থেকে এই বিষয়ে এত সাল থেকে এত সাল আপনার সার্টিফিকেট দেখাইতে হবে না এগুলো তো পাবলিক ইনফরমেশান এগুলো তো পাবলিক নলেজ আপনার সব কিছু না লিক নিয়ে শেয়ার করে রাখছেন কোনো কিছু তো লুকার নাই জীবনে কোথায় প্রফেশনালি কোথায় কত বছর চাকরি করছেন কত বছর কত মাস কি সার্টিফিকেট কোথাকার কোন ভাতাবাজি কি খুচরা সার্টিফিকেট ভিজিটর সার্টিফিকেট সব দিয়ে রাখছেন আপনার একাডেমিক ক্রিডেন্সিয়ালসটা শেয়ার করতে এত ভয় কেন এত সমস্যা কোথায় ওইটার জন্য এখানে কোর্টে যেতে হবে দেখেন এই লোক আসতেছি এখানে কোর্টের আপনাদেরকে আমাদেরকে কোর্টের হাইকোর্টে কেন দেখাচ্ছে অসভ্য দেশ তো অসভ্য দেশে প্রতিষ্ঠানকে পাঠাতে পাবে সে ওই জায়গায় পরে আসতেছি র্যান্ডটা পরে করে নিব আর কি হ্যাঁ দেখেন আপনার আমরা সবাই বাংলাদেশে বড় হয়েছি আমরা সবাই জানি এর এত পাওয়ার কোথেকে আসে এত সাহস দুঃসাহস কোথ থেকে আসে আমরা সবাই জানি যেটা সবসময় বলি এই চোরগুলো বার বাংলাদেশে এসে দুর্নীতিতে নাম্বার ওয়ান দেশ পৃথিবীতে বাংলাদেশ নাম্বার ওয়ান দেশ না এই প্রতারকগুলো এই বাটপারগুলো বাংলাদেশে এসে গেড়ে বসছে কেন এইগুলো পৃথিবীর আর কোথাও করে পার পাবে না এই যে এখন আমাদেরকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছে লিটারেলি হাইকোর্ট দেখাচ্ছে সে কোর্টের ভয় দেখায় হ্যাঁ এই বাটপার এখন জেলে থাকার কথা সে উল্টা একটু ছুতা পাইছে ওইটা নিয়ে ছাপায় পড়ছে সে সেখানে কী হয়েছে ওইটা আমি আলোচনা করতে চাইছিলাম ভুলে গেছিলাম
যে খুবই হাস্যকর স্পেশালি যারা আমার ভিডিও বা আমাদের কন্টেন্ট অনেকটা লম্বা সময় ধরে দেখেন আপনারা সবাই জানেন আমরা পর্ন অ্যাডিকশন পরকিয়া বা বিভিন্ন সমাজের জন্য যা কিছু অকল্যাণকর তার বিরুদ্ধে আমরা যে পরিমাণ কন্টেন্ট তৈরি করি এছাড়া আমি বিভিন্ন সময় কোরআনের সৌন্দর্য কোরআনের সাথে আমাদের জীবনের প্রাসঙ্গিকতাকে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি শুরুটা করছে আলোচনার আবার সেই ধর্মের কাঠ খেলে আপনার সমকামিতার এখানে সমকামিতার আলাপটা সে ঢুকেছে কেন শুরুতে সমকামিতার আলাপ বহু আগে শেষ ওই সুষমারে যা কবে কোন ভিডিও ছাড়ছে তারপর আলাপ আলোচনা হয়ে শেষ গত দুই সপ্তাহ ধরে খালি ইয়াহি আমিনের প্রতারণা নিয়ে আলোচনা চলতেছে অনলাইনে আমি করতেছি মানুষজন শেয়ার করতেছে মানুষজন কথা বলতেছে তো তাই ইয়াহি আমিনের প্রতারণার মধ্যে সে এখানে সমকামিতার আলাপ ঢুকাই দিল কেন সে কোরআন শরীফের ভিত্তিতে আমরা লাইফ স্প্রিং চলেগুলো বলতেছে কেন ওই যে তৌহিদি মপকে একটু খোঁচা দিয়ে নিল আবার পক্ষে নিল আবার একটু ধর্মকারটা খেলে নিল সো সে শুরুতেই অডিয়েন্সকে অডিয়েন্সের মধ্যে যারা তৌহিদি মপ আছে ছ অডিয়েন্সের মধ্যে বা যারা ধর্ম মন আছে এদেরকে সাথে নিয়ে নিল এদেরকে একটা ঘোল খাওয়াই দিল এবার সে তার আসল আলাপে ঢুকতেছে এ যে কোন লেভেলের প্রফেশনাল আর প্রতারক রে ভাই বাংলাদেশে এসে এমনি এমনি কেড়ে বসা নাই সারাদিন যে দেশের গুণগান গায় আর আমেরিকা কেনাটা খারাপ বাংলাদেশ বিশ্ব সেরা দেশ এমনি এমনি গুণগান গায় না ভুল বোঝে না এই কথাটা সবসময় বলে আসছে আশা করি প্রমাণ পাচ্ছেন যে বাংলাদেশের এই দেশে যত চোর বাটপার ইতর আছে এগুলো সবই দেশে এসে গেড়ে বসে এই দেশের গুণগান সারাদিন স্তুতি করবে সারাদিন বিশ্ব সেরা ইসে আর ভদ্রলোকেরা খালি এই দেশ ছেড়ে পালায় এই যে দেখেন না সে মামলার ভয় আমি যাই নামার নামে মামলা করছে কিনা করার কথা মামলা আসতেছি জিডি মামলা ওই প্রতারকদের সোনার বাংলা পাইছে অসভ্য দেশ ইনস্টিটিউশন নিয়ে নাও নেমে পড়ে অসভ্যতা আমি করতে ওই জায়গায় আসতেছি কেন নিয়ে র্যান করলে ভাই শুরু হয়ে যাবে একটু আলো আর কথা শুনি আমি নিজেকে ডাক্তার বলি আমি কখনই নিজেকে ডাক্তার বলি না কারণ আমি ডাক্তার না কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই ডাক্তার এবং সাইকোলজিস্ট অথবা সাইকেট্রিস এবং সাইকোলজিস্টের পার্থক্য জানে না ডাক্তার হোয়াট ইজ ডাক্তার এটা কী ধরনের টেকনিক্যাল টার্ম আমি নিজেকে ডাক্তার বলি দেখেন সে কিন্তু প্রতারক ফুল টাইমে কাজ করবে আপনারা খেয়াল রাখবেন তার বিরুদ্ধে কিন্তু অভিযোগ এটা না সে ডাক্তার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খুব ক্লিয়ার কাট অভিযোগ একদম ক্লিয়ার পরিষ্কার অভিযোগ এতগুলো পর্ব করছে এখনও এই প্রথার বুঝতেছে না তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি না সে খুব ভালো করে জানে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি সে বানো আট কথা বানো আট কথা বলে বলে যেটা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ না এগুলোর অ্যান্সার দিয়ে যাবে ফুল টাইম সে নিজে যেটাকে বলে স্ট্রমেন ফেলা সে নিজে একটা স্ট্রমেন খাড়া করাবে তারপর সেটাকে পিটাবে সে নিজে আপনাকে ডাক্তারকে বলছে আমরা যেটা ক্লিয়ারলি এতদিন ধরে দেখে আসতেছি যে আপনার কনভার্সন টু সাইকোলজিতে একটা ডিগ্রি আপনি করছেন এলিজেডলি এখন আপনাদের সত্য মিথ্যার কারণে বোঝার কোনো উপায় নাই সব ফাতাবাজি কথাবার্তা একটা কনভার্সন টু সাইকোলজিতে এলিজেডলি একটা মাস্টার্স করছেন তারপর অর্গানাইজেশন সাইকোলজিতে এলিজেডলি একটা মাস্টার্স করছেন এবং এই দুইটা মাস্টার্স ডিগ্রি দ্বারা আপনি ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতে পারবেন না ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতে হলে যেসব রিকোয়ারমেন্ট আছে পাঁচ দশ পর্ব ধরে আলোচনা করছি আর নতুন করে আলোচনা করতে চাই না সেটা করার জন্য আপনার থাকতে হবে ওই বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি যে বিষয়ে আপনার মাস্টার্স ডিগ্রি নাই আপনার থাকতে হবে ইন্টার্নশিপ সুপারভাইজড ইন্টার্নশিপ আপনার থাকতে হবে প্র্যাকটিস হাজার হাজার রিকোয়ারমেন্ট আছে এগুলো কোনো কিছু ফুলফিল না করে আপনি ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতেছিলেন সেটা অভিযোগ আমি ডাক্তার না আমাকে বলা হয় ডাক্তার যারা বলে যারা সাইকিয়াট্রিস্ট সাইকোলজি কে কে এগুলো কে বলছে কোথায় বলছে আপনার বিরুদ্ধে যেটা স্পেসিফিক অভিযোগ ওইটার অ্যান্সার করা ওইটা কি সামনে করবেন নাকি আচ্ছা দেখি তো সে এই লোক হইতে সে ফুল টাইম দেবেন এরকম ভাতাবাজি তার বিরুদ্ধে যেগুলো অভিযোগ না সে বানাবে এগুলো অভিযোগ বানায় যুক্তি খণ্ডা ব্যাপার তারপরে অ্যালিগেশন হচ্ছে আমি প্রেসক্রিপশান দিই ওষুধ লিখি আমি বললাম তাহলে আমার লেখা একটা প্রেসক্রিপশান বা ওষুধ দেখান তো তারা দেখাইতে পারলো না কারণ আমি কখনোই কোনো ওষুধ লিখি না প্রেসক্রিপশান লিখে ওষুধ দেখে করছে অ্যালিগেশন কোথায় তারপর নাকি সে আবার চ্যালেঞ্জও করছে যে আমাকে প্রেসক্রিপশান দেখান কেউই দেখাইতে পারলো না এই যে সবগুলো কথা নিজেই বললো নিজেই নিজেই অভিযোগ দাঁড়া করাইলো নিজেই যুক্তি কর কে কোথায় কবে বসছে এবং আপনি কবে কোথায় তো দেখেন সে কোনো তথ্য প্রমাণ দেখাইছে ফুল টাইম যে এত আলোচনা করলো খালি পিউরিফাইয়ের ভিডিও যখন বানায় পাশ থেকে তো অ্যানিমেশন আসে খালি এদিক দিয়ে সাউন্ড আসে এদিক দিয়ে ইফেক্ট আসো এখন ইফেক্ট একটু মারান না আপনি একটু যে বলছে যারা একটু দেখান না কোথায় বসছে কে বলছে এবং আপনি কোথায় অ্যান্সার করছেন জবাব দিচ্ছেন দেখান দেখাচ্ছেন না কেন ওইটা নাই বানাইছেন ভুল করে আমাকে বলে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এই জিনিস আমার মনেও নাই আমি ওনাকে অবশ্যই বলতেও বলি নাই প্রোগ্রামের মধ্যে কাউকে কারেক্ট করাটা আসলে শ্রুতি মধুর না আপনি টিভি প্রোগ্রামে আপনাকে ক্লিনিক্যাল সাই দেখেন এগুলো কিন্তু খুবই খুচরো অভিযোগ এগুলো কিন্তু রিয়েল অভিযোগ না সে ফুল টাইম এগুলো বলবে তার বিরুদ্ধে কিন্তু এগুলো আমি যত আলোচনা করছি আমি কি এগুলো নিয়ে একটা কথা বলছি মূলত তো সে আমাকে উদ
ফেলাসি স্ট্রম অ্যান্ড ফেলাসি সাধারণ ভোদাই মানুষ তার বুঝবে না তো হিদি মপিগুলোর একটা কিছু দিলে ওই ভিডিও শেয়ার করা শুরু করে দিবে সো ওইটাই করতেছে এক কিন্তু প্রথাশক কিন্তু জেনে বুঝে এগুলো করতেছে শুরুতে যে একটু সমকামিতা আমরা কুরআন শরীফ এগুলো বলছে এমনি এমনি বলে না কিন্তু সে এই আলাপের মধ্যে এই জিনিস ঢুকাইছে শুরুতেই এমনি এমনি না এক জায়গাতে বলল যে কেউ যদি ভুল বলে সে অনুষ্ঠানের শেষে তাকে কারেক্ট করে দেয় আবার এখানে বলল যে আমাকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বলছে অনুষ্ঠানের মধ্যে কারেক্ট করা সুন্দর দেখায় না এই জন্য আমি থামায় নেই ওমা আপনি একটু আগে বললেন যে অনুষ্ঠান শেষে কেউ ভুল বললে আপনি কারেক্ট করে দেন সো সে যে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বললো আপনি তারপর তাকে কারেক্ট করে দিয়েছেন যে হ্যাঁ দেখেন আপনি কিন্তু মারাত্মক প্রতারণা হয়ে যাচ্ছে এটা কারণ সারা বাংলাদেশের সবাই জানে আমি ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট আমি লিড সাইকোলজিস্ট লিখে রাখি সব জায়গার মধ্যে এবং আমি ভিডিও বানাই ডিপ্রেশনের উপরে এবং আমি রোগী দেখি সে জায়গা জায়গায় আমি আপনাদেরকে সব তথ্য প্রমাণ কেটে কেটে দেখাইছি যে রোগী দেখে রোগী দেখে রোগী দেখে সে সব জায়গায় ভিডিও বানাইতেছে ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং সাইকোলজির উপরে ডিপ্রেশন নিয়ে এই প্রত্যেকটা ডিমান্ডস ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজি ডিগ্রি আমরা পেয়েছি ইয়াহিয়া আমিন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন লাইফ স্প্রিং লিমিটেড ডিপ্রেশন কে অহরহ আমরা তুচ্ছ করি তিরিশ বছর অ্যাবিউজ টলারেট করার রেজিলেন্স আর বাড়ানোর কথা না তার রিয়েল অ্যান্টি ডিপ্রেশন দরকার পিঙ্কি কাউন্সেলিং আসছে বিল্লুকে নিয়ে পিঙ্কি আর বিল্লু হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ তো পিঙ্কি বলতেছে যে ইয়াহিয়া আমি একটা বিরাট প্রবলেম আছে সামান্য কিছু রোগী দেখি এই জন্য আমার রোগীদের মধ্যে অনেকে প্রচন্ড বিরক্ত দেখা যাচ্ছে দুই মাস পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছে একদম যে পুরোপুরি ছেড়ে দিচ্ছি সেটা না বাট আমি খুবই কমাই দিছি আমি যদি ধরো মানে মাসে যদি আমি পাঁচশো রোগী দেখতে পারি সেখানে আমি রোগী দেখি পঞ্চাশটা বা তারও কম এই যে দেখেন আমি সঙ্গে আপনাদেরকে বলে দেখাই বাটবারকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ সাইকোলজি দ্যাট ফোকাসেস অন অ্যাসেসিং ডায়াগনোসিং ট্রিটিং অ্যান্ড প্রিভেন্টিং মেন্টাল ডিসঅর্ডার্স অ্যান্ড ইমোশনাল ডিস্ট্রেস আপনি কি ইমোশনাল ডিস্ট্রেস ডিস্ট্রেস মানুষের মেন্টাল ডিস্ট্রেস নিয়ে কারোর সাথে কাউন্সেলিং করেন নাই করছেন তো অনলাইনে তো ভুড়ি ভুড়ি করে বেড়াইছেন পার্সোনালি করে বেড়াইছেন ঘন্টায় দশ হাজার টাকা নিয়ে আপনার প্রেসক্রিপশন লিখছেন এই কথা আমরা কেউ বলি নাই আমি একবারও বলি নাই কেউ বলে নাই এবং আপনি যে দাবি করতেছেন চ্যালেঞ্জ করছেন নাকি যে আমাকে প্রেসক্রিপশন দেখান তারা কেউ প্রেসক্রিপশন দেখাইতে পারে নাই সব বানোয়ার কথা এরকম কনভারসেশন কখনো কারোর সাথে কখনোই হয় নাই মিথ্যাবাদী বাটপার কথাকার আপনার বিরুদ্ধে যেগুলো অভিযোগ সেগুলো যে আপনি ইমোশনাল ডিস্ট্রেস মেন্টাল ডিস্ট্রেস এগুলো নিয়ে কাজ করছেন তো সেগুলো করার জন্য যে ডিগ্রি থাকতে হবে ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজি ডিগ্রি সেটা আছে আপনার সেটা তো নাই কথা এত দিকে বিটিং অ্যারাউন্ডা বুস করতেছেন কেন আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে পড়ি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ইজ এ ফিজিও ইজ দ্য ফিজিওলজিক্যাল স্পেশালিটি দ্যাট প্রোভাইডস কন্টিনিউইং অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ মেন্টাল অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল হেলথ কেয়ার ফর ইন্ডিভিজুয়ালস কাপলস ফ্যামিলিজ গ্রো এগুলো তো আপনি সারাটা জীবন ধরে এগুলো করে আসতেছেন আপনি নিজেকে লিড সাইকোলজিস্ট দাবি করতেছেন আপনার জায়গা জায়গায় লিখে রাখছেন সাইকোলজি 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 এমএসি ইন সাইকোলজি লিখে রাখছেন আপনি কি একবারও বলছেন যে আপনার এমএসি অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজিতে এগুলো তো আমরা খোঁজার পর তারপর আপনার পেট থেকে একটু বের হয়েছে তাও এমনভাবে বলে গেছেন ব্রিটিশ কাউন্সিল অ্যাক্রুডিটেড দুইটা মাস্টার্স তা আমি এগুলো খুঁজে বের করে নিয়ে আসছি যেগুলো অর্গানাইজেশন সাইকোলজি অনলাইন কোর্স ভাতাবাজি এগুলো দিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারা উচিত না আপনাদেরকে দেখাইছি ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে বলে দিছে যে সব অনলাইন কোর্স কিন্তু সকল ধরনের রেগুলেটরি বডি তার অ্যাকসেপ্টেড হবে না আমি এবং এগুলো আলোচনা করছি আর একবার টাচ করি ভাতাবাজ আপনাদেরকে তরিত করবে এই জন্য যে আপনি মানুষ নিয়ে ডিল করলে রোগী নিয়ে ডিল করলে এই ধরনের ভাতাবাজি অনলাইন কোর্স অ্যাকসেপ্টেড হওয়ার কথা না তার উপরে সার সেই অনলাইন কোর্সও ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং সাইকোলজিতে না অর্গানাইজেশন আর সাইকোলজিতে এবং সে রোগী রোগী বলে বেড়াচ্ছে রোগী দেখতেছে তাকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বলে পরিচয় করাই দিচ্ছে এবং সেই আবার যদি এই পয়েন্টে ফিরে যায় আপনি কি প্রোগ্রাম শেষ এইগুলোকে লাইভ টেলিকাস্ট হয়েছে আপনার সেই প্রোগ্রাম আপনি প্রোগ্রাম শেষে ওই মহিলাকে শক্তভাবে পোক্তভাবে প্রতিবাদ করে বলছেন যাই আপনি কিন্তু যখন এডিট করবেন এডিটের মধ্যে কিন্তু এটা কেটে বাদ এডিট করা যায় না তা তো না আমি তো টিভিতে গেছি গিয়ে এরকম সত্য কথা বলে আমার সব কিছু কেটে ফেলে দিছে তো টিভি কেটে ফেলতে পারে না তাতো না আমরা তো টিভিতে যাই নাই তাতো না সো কিন্তু উনি তখন যখন ওনাকে বলে উনি ক্লিনিক্যাল সাইকেল নিয়ে এমন করে বসে বসে ভ্যাট খাইতেছেন যা যে প্রতারণাটা খুব ভালো করে হচ্ছে দেশের সবাই কিন্তু জানে আমি সাইকোলজিস্ট লিড সাইকোলজিস্ট আমার দুইটা মাস্টার্স আছে কি সে মাস্টার্স আছে কি সাইকোলজিস্ট কিছুই কিন্তু পাবলিক বুঝতেছে না এই যে প্রতারিত হচ্ছে তখন মজা নিছেন আর এখন এসে বাটপারি কথা বলতেছেন পরে নিষেধ করেন আপনি পরে নিষেধ করলে আর এই ভিডিও ডিলিট করে নাই তারা না বলি আমার সাথে যারা কাজ করে কেউ ভুলেও কোনো দিনও মনে করে নেই যে আমি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা আমি নিজেকে কখনোই ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট দাবি করি নাই আমার কাছে
আপনার তো অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজিতে ডিগ্রি আছে সেটা থাকলে তো ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করা যায় না সেটা বলেন না কেন অর্ধেকটা বলতেছেন কেন আটপারি না করে ভালো মানুষ ভালো মানুষ ওটা তো এত কঠিন কোনো কাজ না বাটপারি করাটাই না কঠিন খালি ম্যানুভারিং ম্যানুভারিং করতে হয় খালি অর্থ সত্য বলতে হয় এত বাটপারি না করে ভালো মানুষ হয়ে যেতে পারেন না একটু ডিগ্রিগুলো নিয়ে নেন তাইলে তো হয় তাইলে তো ঝামেলা শেষ ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজিতে একটু যেসব রিকোয়ারমেন্ট আছে সেগুলো ফুলফিল করেন করে সে আপনি করেন কেউ তো না করেন না ওইগুলো করবেন না ভাতাবাজি করবেন তারপরে সে খালি টুইস্ট অর্ধ সত্য মিথ্যা डेभलपमेंट मेन्टलिस्टू <laughs> কথা বলেছে এবং আপনাদের যারা তার কাছে দেখাইছেন আপনারা মেন্টাল হেলথ ইস্যু নিয়ে পার্সোনাল বিহেভিয়ারাল ইস্যু নিয়ে আমরা কিন্তু একটু আগে দেখলাম ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডেফিনেশন বিহেভিয়ারাল ইস্যু নিয়ে আপনার যারা যদি কেউ তার সাথে কথা অবশ্যই তো কথা বলছেন হাজার হাজার মানুষ আছে আচ্ছা এই আলোচনাটা লাস্টে করবো আপনারা আপনাদের তথ্য প্রমাণগুলো একটু আমাকে পাঠান আমি এই লোকের বিরুদ্ধে এবার মামলা করবো আচ্ছা এই এই আলোচনাটা লাস্টে করি আগে এই বাটপার বাটপারি অ্যান্সারগুলো অ্যান্সার তো দেয় বাটপারি করে গেছে আবার স্লাইমি স্লাইমি হয়ে গেছে সেগুলো একটু বলি সে কিন্তু এখানে ক্লিয়ারলি স্বীকার করে নিল যে সে ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং বলতেছেন এখন আর বাটপার ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি সে প্র্যাকটিস করতে পারবে না সে অর্গানাইজেশন সাইকোলজি কোর্সের কারণে সে করতে পারবে শুধুমাত্র অর্গানাইজেশন লেভেল অ্যাপ্রোচ প্রফেশনাল লেভেল এইসব কাউন্সিলিং বা ওয়াটার এবং সেখানে কিন্তু সে ক্লায়েন্ট বলতেছে এখন রোগী বলে না হ্যাঁ সেটা তো আপনি পারবেন আপনি কি নতুন কী তথ্য দিলেন ও আচ্ছা আপনি পৃথিবীর সবচাইতে স্মার্ট লোকটা আমরা সবাই গাধা কিছু বুঝি না না আপনি নতুন কী তথ্য দিলেন আপনি তো রোগী দেখেন ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করার আপনি নিজে বলছেন আপনি নিজে সেই ইম্প্রেশন সারা পৃথিবীকে দিয়ে বাড়েছেন সেটার ব্যাপারে বলছি আপনার অর্গানাইজেশন সাইকোলজি আপনার ক্লায়েন্ট নিয়ে তো কোনো কথা হয় নাই আপনি ক্লায়েন্ট দেখেন না এখন কেন ক্লায়েন্ট বলতে এখন এখন রোগী বলেন আপনি না বলছেন আপনি রোগী দেখেন এখন বলেন না আপনি রোগী দেখেন এখন ক্লায়েন্ট হয়ে গেল কোনো রোগী ওয়ার্ডটা पढ़ाशुना कर হ্যাঁ হায়ার ডিগ্রি করতে পারে আপনি হায়ার ডিগ্রি করেন সমস্যা তো নাই আপনার অর্গানাইজেশন সাইকোলজি থাকার কারণে আপনি এই সব সাবজেক্টের ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি সাবজেক্ট উপর পড়াশোনা করতে পারবেন বাটপার যে কোথেকে কই যেতেছে কী বলতেছে নিজেও হুঁশ নাই আচ্ছা মারলাম আপনার বাটপারি কথাই ধরে নিলাম হ্যাঁ হায়ার পড়াশোনা করতে পারবে হ্যাঁ তো সেই এই কথা আপনি এখানে বলতেছেন কেন কেউ তো এই প্রশ্ন করে না যে আপনি হায়ার পড়াশোনা আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন না এই কথা কেউ বলছে যে আপনি ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজি বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারবেন না এই কথা তো কেউ বলে নাই অন্য লেভেলের বাটপারি লোক আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন ধরেন আপনার বাবার নাম ধরেন আপনার বাবার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান এখন আপনি যদি আপনার ইউনিভার্সিটিকে হঠাৎ করে মানে মেইল করেন এমন একটা ইউনিভার্সিটিকে যে ইউনিভার্সিটির ছাত্র আপনি না যে আমি লেটসে আপনার নাম আলিফ আমি আলিফ বলছি আব্দুর রহমান নামের একজন কি আপনার ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স প্রোগ্রাম করেছে কিনা এটা আমাকে জানা মানে এ কি বললো এই লোক আপনারা কি বুঝতে পারছেন সেখানে কি বলছে আপনারা কেউ ফলো করতে পারছেন আমি ফলো করতে আমি বুঝতে আমার বুদ্ধি কম এই প্রতারকের ইউনিভার্সিটিতে ইমেল করে বড়া হইল যে ইয়া ইয়া আমিন নামের এক প্রতারক বাংলাদেশে প্রতারণা করে বেড়াচ্ছে ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করে বেড়াচ্ছে তার ইউনিভার্সিটি ইমেল করে বড়া হলো নাম বলে যে ইয়া ইয়া আমিন নামের কেউ আপনাদের এখানে থেকে যে ডিগ্রি নেই সেই ডিগ্রির কারণে সেগুলো করতে পারবে কি না সে বলতেছে আপনার নাম যদি আপনার বাবার নাম যদি হয় আব্দুর রহমান আর আপনার নাম যদি হয় আলিফ আপনি যদি ইমেল করে বলেন যে আমি আলিফ আব্দুর রহমান নামের কেউ আপনার এখানে পড়াশোনা করছে কিনা দেখেন তো ধরেন আপনার বাবার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান আমি আলিফ বলছি আব্দুর রহমান নামের একজন কি আপনার ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স প্রোগ্রাম করেছে কিনা কেউ কি বলছে ইয়াহি আমিনের বাবার খবর নিতে সেই ইমেল তো করছে ইয়াহি আমি সম্পর্কে প্রশ্ন করে আপনি ইয়াহি আমিনের বা আব্দুর রহমানকে ঢুকাই দিয়েছেন কেন আলিফের বাবা আব্দুর রহমান সম্পর্কে আলিফ জানতে চাচ্ছি কি বলতেছেন এবং বললো যে যে ইউনিভার্সিটি আপনি পড়াশোনা করেন নাই সেই ইউনিভার্সিটির কাছে ইমেল করে জানতে যাচ্ছে মানে কি আপনি না বললেন আপনি ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বিতে পড়ছেন তাহলে যে ইউনিভার্সিটি আপনি পড়াশোনা করেন না সেই ইউনিভার্সিটিতে জানতে চাইলো কীভাবে আপনি যদি আপনার ইউনিভার্সিটিকে হঠাৎ করে মানে মেইল করেন এমন একটা ইউনিভার্সিটিকে যে ইউনিভার্সিটির ছাত্র আপনি না মানে কি বলতো সেই লোক ক্র্যাক নাকি 
মানে কি বুদ্ধিতে খাটো না কাজ করেন যারা অডিয়েন্স একটু রিওয়াইন্ড করে এই জায়গাটা শোনেন শোনেন তো সাইকোলজি ভদ্রলোক কী বললেন আমার সাইকোলজি ক্র্যাক হয়ে আমার ব্রেইন ব্রেক ডাউন করতেছে এই ভদ্রলোকের কথা শুনে কী বললে প্রচারক ভাই ইউনিভার্সিটি গিয়ে আপনার কাছে মনে হয় এই রিপ্লাই দিবে দুই দিনের মধ্যে এই রিপ্লাই দিবে যে হ্যাঁ আমি বিশ বছরের ডাটা ঘেটে আমি দেখেছি যে এই নামের কোনো ছাত্র নাই এটা খুবই হাস্যকর এটা ইউনিভার্সিটির কাজ না এটা ইউনিভার্সিটিতে এইভাবে অপারেট করে না ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বির সাথে আমার বহু ইমেইলে কমিউনিকেশন হয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি কখনো এই ধরনের ইমেইল লেখার প্রশ্নই আসে না কেন ইউনিভার্সিটি কি এরকম ফিজিক্যাল খাতা এরকম করে খুলে খুলে তারপর দেখতেছে না কি ইউনিভার্সিটি সব অনলাইন রেকর্ড আছে দুই মিনিটও তো না দুই সেকেন্ডও তো লাগবে না ফ্র্যাকশন অফে সেকেন্ড লাগবে খালি লাস্ট লেম লিখে একবার সার্চ দিবে আমি নামে কেউ আসে কি না আর্কাইভে কোনো কিছু আসে নাই তারপর ফার্স্ট নেম লিখে সার্চ দিবে ইয়া হি আমার নামের কেউ আসে কি না আর্কাইভে আসে নাই তারপর লিখবে ইয়া হি আমিন নামে কেউ আসে কি না সার্চ দিবে কিচ্ছু আসে নাই ও না সরি ভাই আমাদের এখানে কত বিশ বছরের যে ডেটা আর্কাইভে আছে সেখানে ইয়া হি নামের আমিন নামে কেউ নাই আপনি বলবেন যে ফর সাম রিজন আমার নাম তাদের আর্কাইভে নাই ফর যদি সত্য হয়ে থাকে জানি না এই লোক যেটা শুরু থেকে বলে আসতেছি পুরো অর্ধ সত্য ভাতাবাজি এ কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা বোঝার কোনো উপায় নাই এবং তার সত্য নাই বলে তার সত্য যদি একটু থাকে এতগুলো মিথ্যা তো ওই যে অর্ধ সত্য যেটা বলি এই কারণে মানুষটি কনফিউজ করে আপনার যদি ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি থেকে কোনো ডিগ্রি থেকে থাকে আপনি ক্লিয়ারলি বলেন না আমার এই ডিগ্রি আছে এত বছরের এত সাল থেকে এত সাল এই প্রোগ্রাম দেখেন সে এই তথ্য তথ্যটা এখনও কেন ডিসক্লোজ করতেছে না কারণ এই তথ্য ডিসক্লোজ করলে দেখা যাবে এই ভাওতাবাজি যা করতেছে কিচ্ছু করতে পারবে না তার কোনোটাই সে কোয়ালিফাই করে না এইসব অনলাইন ডিগ্রি দ্বারা আমার ধারণা এই কারণে সে এত কিছু করতেছে কিন্তু এগুলো কোনো কিছু ডিসক্লোজ করতেছে না সে কোর্টের ভয় দেখা কোর্টে পরে আসতেছে হ্যাঁ আমি বিশ বছরের ডাটা ঘেটে আমি দেখেছি যে এই নামের কোনো ছাত্র নাই এটা খুবই হাস্যকর এটা তো ইউনিভার্সিটির কাজ না এটা ইউনিভার্সিটিতে এভাবে অপারেট করে না এটা ইউনিভার্সিটির কাজ না ইউনিভার্সিটি এভাবে অপারেট করে না আপনি কত বছর ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছেন দেশের বাইরে আমরা কত বছর পড়াশোনা করছি আমরা দশ বছর অন ক্যাম্পাস আমেরিকাতে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করলাম আমরা কিছু জানি না আপনি বাংলাদেশে বসে অনলাইনে ভাতাবাজি কোর্স করলে আপনি সব জানেন না আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে শিখতে হবে মানে দুনিয়া কত খারাপ হয় কতগুলো আমি ফেসবুকে লিখছিলাম যে পৃথিবীতে এমন এক সময় আসবে যখন এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উজবুকটা আপনাকে হইতেছে লেকচার দিয়ে ফেলবে লেকচারদের মকা পেয়ে যাবে সে এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উজবুক ইয়া হি আমিন আমাদেরকে ইউনিভার্সিটি চিনাচ্ছে যেই লোক দেশের বাইরে একটা পা ফেলে কোনো একটা ক্যাম্পাসে একটা দিন ক্লাস করে নাই অনলাইন ভাতাবাজি দুইটা কোর্স করে ইউনিভার্সিটি কী কীভাবে অপারেট করে একটা ইউনিভার্সিটিতে কীভাবে কোনো স্টুডেন্টের তথ্য বের করতে হয় আমাদের কাছ এখন ইয়াহি আমিন ভাটপাটের কাছ থেকে আমাদেরকে শিখতে হচ্ছে যারা বলতে চায় যে আমি কোনো একটা বিষয়ে ভুল বলেছি বা মিথ্যা তথ্য দিয়েছি তাদের জন্য আমার যেটা একটা সুসংবাদ সেটা হচ্ছে যে আমরা অলরেডি জিদি করেছি অলরেডি আমরা মামলা করেছি তো আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে আপনি সত্যবাদী আসুন কোর্টে আমরা কোর্টে কথা বলি কোর্টের কথাটি এবার বলি হ্যাঁ সে মামলা করছে জিডি করছে এবং মামলা করছে কী ধারায় মামলা করছেন একটু শুনি তো কী ধারায় মামলা করছেন আপনি কোর্টে জিডি করছেন জিডি তো জিডি কী ধারায় মামলা করছেন কোর্টে আসতে যে বলছেন কোর্টে আসা আচ্ছা বাদ দেন কি ডিএস ডিজিটাল সিকিউরিটি নাকি ডিফেমেশন দেখেন আমি এই চ্যানেলের ডিফেমেশন নিয়ে অনেক আগে আলোচনা করছি যা আবার আপনারা বললে একটু আলোচনা করতে পারি যে কী বলে এটা আপনার কর্নেল ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে ওরা এখন ধর ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট নিয়ে কথা বললে তো ইয়াহি আমি বুঝবেই না ইউনিভার্সিটির ধারে কাছে তুই সীমানা জানি জীবনে আমি জানি না সে কী করছে ধরে নিচ্ছি ইদার ডিফেমেশন অথবা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ডিজিটাল সিকিউরিটি ওই ভাতাবাজিটা তো পরে আসতেছি যেটাকে কালো আইন বলা হয় বাংলাদেশে গিয়ে বসেছে কেন আরেকবার বলি এ প্রতারক চক্র বাংলাদেশে বসেছে কেন এ প্রতারকদের প্রতারণা যদি আপনি তুলে ধরেন তাহলে আপনাকে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে আপনি সরকারের কোনো সমালোচনা করছেন আপনাকে বিরুদ্ধে ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা মামলা আপনি চোরকে চোর বলছেন আপনার বিরুদ্ধে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট পৃথিবীর আর কোনো সভ্য দেশে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আসে নাকি ও আচ্ছা উগান্ডাতে আসে না ওই আফ্রিকার দেশগুলোতে পাবেন খুঁজে না এই জন্য এইসব অসভ্য দেশে এসে তাবু কাটছেন ফাট ফারকো থাকার বদমাইশ দেখেন যদি ডিফেমেশন হয়ে থাকে সেটা আমি অনেকবার আলোচনা করছি আরেকবার করে দিই ডিফেমেশনের মামলা করতে হলে আপনাকে চারটা জিনিস প্রমাণ করতে হবে যে একটা ফলস স্টেটমেন্ট পার্ট পারপোর্টিং টু বি ফ্যাক্ট ফলস অ্যামাউন্টিং টু অ্যাটলিস্ট নেগ্লিজেন্স মানে হচ্ছে যে সে কোনো ধরনের মানে নেগ্লিজেন্টলি আপনার নামে মিথ্যা কথা বলে বেড়াইতেছে যেমন ধরেন আমি তথ্য প্রমাণ দিয়ে সকল তথ্য প্রমাণ ঘাটাঘাটি করে তার ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি কত বছরের কোর্স ইয়ে করে সব কিছু সামনে এনে ভ্যালিড কিছু প্রশ্ন তার সামনে তুলে রাখছি আর নেগ্লিজেন্সের প্রমাণ কোনটা যেটা ইয়াহি আমি করে বেড়াইতেছেন এই ভিডিওতে
ম্যালিস থেকে এই কাজগুলো করছে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য থেকে আপনি একজন প্রতারক আপনার কাছে মনে হয়েছে প্রতারক আপনি সেই অভিযোগ উত্থাপন করলেন সেই তার বিরুদ্ধে তারা দাবি দেওয়া তুলে ধরলেন কিন্তু ডিফেমেশন না কারণ আপনি ম্যালিস দেখাইতে হবে যেমন কোনোভাবে এবং এই কারণে কিন্তু ডিফেমেশন মামলা সভ্য বিশ্বে কিন্তু কেউ জিতে না খুবই কঠিন ডিফেমেশন মামলা জিতার বার অনেক হাই সভ্য বিশ্বে কেউ জিতে না সোনার বাংলার খবর আমি জানি না সভ্য বিশ্বে কেউ ডিফেমেশন মামলা জিতে না এই যে অ্যাম্বার হার্ট এবং আপনার জনি টেপের মামলা যদি ইয়ে করে থাকেন ফলো করে থাকেন সেখানে ডিফেমেশন মামলা জিতছে এবং সেখানে ডিফেমেশন মামলা জনি টেপ জিতছে যখন সে প্রমাণ করতে পারছে এম্বার হার্ট ম্যালিস থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এগুলো কাজ করছে যখন বের হয়ে আসছে অ্যাভিনেস যে উল্টা জনি টেপকে সে অ্যাবিউজ করতো যে তার মানে সে ম্যালিস থেকে বসে এগুলো সব কিছু যখন প্রমাণ হয়েছে তখন সে ডিফেমেশন মামলা হারছে এছাড়া কেউ সভ্যতে সভ্য পৃথিবীতে ডিফেমেশন মামলা জিতে না এবং আর সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে ড্যামেজ প্রমাণ করতে হবে যে ড্যামেজেস অর সাম হার্ম কস্ট টু দ্য রেপুটেশন অফ দ্য পার্সন এন্টিস্টি হু ইজ সাবজেক্ট টু দ্য স্টেটমেন্ট যার বিরুদ্ধে করা হয়েছে তার ড্যামেজ হয়েছে প্রমাণ করতে হবে তার শুধু মুখে মুখে বললে হবে না যে ও সেই অভিযোগ করায় আমার কোম্পানির ড্যামেজ তোমার ড্যামেজ যে হয়েছে কাগজে কলমে প্রমাণ দেখাইতে হবে এবং শুধু প্রমাণ দেখাইলে হবে না আপনার কোম্পানির যে কোনো কারণে ড্যামেজ হইতে পারে তার কথার কারণে স্পেসিফিকলি ড্যামেজ হয়েছে এই লিঙ্ক এস্টাবলিশ করতে হবে যেটা আমি আপনাদেরকে কয়েকদিন আগে আলোচনা করে দেখাইছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প সকল মামলা ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে খারিজ হয়ে যাচ্ছে কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছে যে আমরা সবাই ক্যাপিটাল হিলে যাব কিন্তু ক্যাপিটাল হিলে গিয়ে ভাঙচুর করো এটা কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প বলে নাই সুতরাং এই ভাঙচুরের জন্য তাকে লিঙ্ক করা যাচ্ছে না ডিরেক্ট লিঙ্ক দেখাইতে হবে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছে ভাঙচুর করো একইভাবে তাদের কোম্পানি ড্যামেজ নানান কারণে হইতে পারে ওই যে আমরা অভিযোগ তুলায় ড্যামেজ হয়েছে সেই সরাসরি লিঙ্ক দেখাইতে হবে যে অভিযোগের কারণে আমার এত টাকা ক্ষতি হইল এটা ডিরেক্ট প্রমাণ করতে হবে সে বুঝতেই পারছেন এটা প্রমাণ করা যাবে না এটা খুবই কঠিন কাজ এবং কঠিন কাজ বিধায় কেউ ডিফেমেশন মামলা জিতে না জিতবে না তার চেয়ে সবচেয়ে বড় কথা এই সব কিছুর পিছনে ম্যালিস ছিল এগুলো প্রমাণ করতে হবে এগুলো প্রমাণ করতে না পারলে ডিফেমেশন মামলা জিতবে না সো ডিফেমেশন মামলার তো আমি জানতে চাইলো কী মামলা করছে মানে মানে এত অসভ্য পৃথিবী থেকে এতই অসভ্য না না বাংলা সোনার বাংলা অসভ্য সেটা আমরা জানি পৃথিবীটাকে এতই অসুখ পৃথিবীকে এভাবেই অপারেট করতেছে যে কেউ কিছু বললে বাটপারকে বাটপার বললে মামলা করে দেওয়া যায় আপনি কী মামলা করছেন তাহলে কোন ধারায় ও আচ্ছা তাহলে কি ডিএস ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে করে দিছেন হ্যাঁ পাইসেন সোনার এই জন্য তো আপনারা সোনার বাংলা গিয়ে বসে আসেন কেউ কিছু বললে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট কালা কানুন যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের জন্য আমেরিকান ইয়ে থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে বাংলাদেশ সরকারকে বলা হয়েছে যে এগুলো বদলাইতে সব কালা কানুন ওইগুলো করছেন হ্যাঁ তো বুঝছেন তো এই প্রতারকটা কেন বাংলাদেশে আসে এগুলো করার জন্য আমরা তো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সবার সাথে কনসাল্ট করে আমরা যেটা দেখেছি আমাদেরকে নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম নাই কোনো অ্যালিগেশনস নাই আপনাদেরকে নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম নাই কারণ কেউ জানতো না তো সুষমারে যেন বলছে যে আমরা প্রতারক হলে তো এতদিনে কেউ কিছু বলতো না না কারণ কেউ জানতো না আপনি যে প্রতারণা করতেছেন এ ব্যাপারে কারো কোনো ধারণা ছিল না আমাদেরও কোনো ধারণা ছিল না আপনি যে ডিগ্রি ফিগ্রি সব লুকিয়ে রাখছেন কেন লুকিয়ে রাখছেন আমরা কেউ জানতাম না আমরা সবাই জানতাম আপনি অনার্স আসে মাস্টার্স আসে ফাটাফাটি আপনার অবস্থা তারপর আস্তে আস্তে একটু একটু করে ডিগ করার পর দেখা গেলো আপনার অনার্সও নাই আরে তাহলে নিশ্চয়ই মাস্টার্স আসে ও মা মাস্টার্সও নাই অপ্রাসঙ্গিক এরিয়াতে মাস্টার্স আসে তো তারা তো জানতো না এই কারণে কোনো সমস্যা হয় নাই এতদিন ধরে এখন সমস্যা হওয়া উচিত এখন যখন জানলো সবাই এখন তো সমস্যা হওয়া উচিত এখন তো আপনি জেলে থাকার কথা আপনি উল্টা আমাদেরকে হাইকোর্ট চিনান বিশ্ববিদ্যালয় চিনান একটা বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে চলে একটা ইউনিভার্সিটিতে বিশ বছরের ডেটা দুই সেকেন্ডে বের করা যায় না এর খুবই হাস্যকর কথা কীভাবে ইউনিভার্সিটির আর্কাইভে ডেটা থাকে অনলাইন কোর্স করা ইয়াহিয়ামের কাছ থেকে আমরা এত বছর বিদেশে পড়াশোনা করা অন ক্যাম্পাস লোকেও ইয়াহিয়ামের কাছ থেকে এখন শুনবো শিখবো কীভাবে দেখেন এই কথাটা আরেকবার বলি শুরু থেকে বলে আসছি আরেকবার বলি এই প্রতারকরা এই দেশে আসছে এসে ধর্মের কথা সারাদিন শুরুতে যেরকম শুরু করলো সমকামিতার আলাপ দিয়ে কুরআন পিউরিফাই এগুলো বলে শুরু করলো এই প্রতারক চক্র আজকে জেলে থাকার কথা এখন দেখেন এ কথা আপনারা কেউ আপনার যারা এর একে দেখাইছেন ক্লিনিক্যাল হোক কাউন্সিলিং হোক যে কোনো কিছু হোক এই যে ভাতাবাদ বাটপার যে বললো যে আমি কখনো প্রেসক্রিপশান লিখি না প্রেসক্রিপশান লিখুক না লিখুক সে কাউন্সিলিং সাইকোলজিও করতে পারবে না সে সেটা যদি করে থাকে সেটা সে করছে ভুরি ভুরি প্রমাণ আপনারা এখন দেখেন আমি কি এখন এই লোকের বিরুদ্ধে লিগাল ফাইটে যাবো আমার যাইতে ইচ্ছে করতেছে না কেন আমি আমেরিকায় বসে প্রথমত এগুলো করা আমার খাই দেওয়ার কাজ নাই আমার কি ঠেকা লাগছে আমার যেটা নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব ছিল তথ্য প্রমাণ সব কিছু সামনে এনে আলোচনা করা সাবস্টেন্টিভলি আমি সেটা করছি বাকিটা যারা রেগুলেটরি আমি তো আপনাদের আলোচনা করে দেখাইছি এগুলো ফেডারেল ক্রাইম যেগুলো আমি বলতেছি ফেডারেল বলে ফেলছি মানে
ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রতারক চক্র এই কথাটা শুরু থেকে বলে আসছে এদের এত বড় সাহস বুকের পাটা কোথ থেকে হয় যারা এইগুলো কর এত সাহস নিয়ে কথা বলে বেড়াইতে পারতেছে কারণ এরা জানে এই দেশে এদের কিছু হবে না এরা একটা এম্পায়ার তৈরি করে ফেলছে নানান জায়গায় টাকা পয়সা দিয়েও খাওয়া এর তো ভাওতাবাজ বুঝতেই পারতেছেন প্রতারক পাট পার আগাগর তো দেখতেই পারতেছেন সো এরা যেভাবে হোক টাকা পয়সা দিয়ে হোক লাইন ঘাট করে হোক ম্যানেজ করে হোক যেভাবে হোক এরা এদের রাস্তা জানে এরা করতে পারবে আমি যমুনা টিভি এবং হইতো সে যে চ্যানেল ইয়ে যে সার্চ লাইট এবং হইতো সে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এদেরকে মেসেজ করছি দুজনকে যে আপনারা এদেরকে নিয়ে ইনভেস্টিগেট করেন তারা কোনো রিপ্লাই করে নাই এবং তারা সম্ভব তো করবে না একেবারে আই সোয়ার বাই গড আমি মেসেজটা করার আগে মেসেজটা করতাম না অনেকদিন ধরেই তো মানুষজন বলতেছেন অ্যাকশান নিতে আমি নিচ্ছি না কারণ বাংলাদেশে এগুলো কোনো লাভ নাই বাংলাদেশে মানুষ কোনো ইয়ের কাছে যায় না কেন কোনো যা কোনো বিচার নিয়ে যায় না কেন ফেসবুকে অনলাইন এসে চিৎকার যেটা আমি করে করে কেন এইটা এই পিস এই ইয়াহ প্রচারক ইয়াহ ইয়ামিনকে নিয়ে আলোচনার নাম্বার ওয়ান পড়বে কিন্তু এটা বলছি কেন কারণ মানুষ জানে দেশে বিচার পাবে না মানুষ গেলে নিজে হেনস্তার শিকার হবে জন্য মানুষ কেউ যায় না এই প্রতারক জানে যে সে ঠিকই ওখানে একটা ভাঁজ দিতে পারবে এই প্রতারক দৌড়াইতেছে আদালতের মধ্যে যেখানে প্রতারক এখন জেলে থাকার কথা এই প্রতারক এখন জেলে থাকার কথা ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সে হইতেছে আদালতে দৌড়াচ্ছে আর এত মানুষের অভিযোগ যারা তারা কেউ সাহস করে না এর বিরুদ্ধে আমি যেটা বললাম যে এই যে আমি যমুনা টিভি এবং ইয়েকে সার্চলাইটকে করলাম এরা কোনো রিপ্লাই করে নাই আমার আমি করার সময় এটাই খেলে ভাবতেছিলাম যে বাটপারগুলোকে আমি যদি এখন এটা জানাই দেয়ার ইজ এ গুড চান্স এরা করবে কি এরা যে লাইফ স্প্রিং এর কাছে চাঁদাবাজি করবে যে লাইফ স্প্রিং এ বলবে যে আমার কাছে এরকম অভিযোগ আসছে তোমরা আমাকে এত টাকা দাও দিল না দিলে আমরা এই একটা রিপোর্ট করে দেবো তারপরে যেগুলো তো প্রতারক কিন্তু আগা করার প্রতারক এগুলো হইতেছে টাকা দিয়ে দিবে ওই টিভিকে তারপর কোনো কিছুই হবে না আলটিমেটলি সো আমি বিশ্বাস করেন আমি শুধুই চিন্তা থেকে আমি এদেরকে রিচ আউট করতেছিলাম না এগুলো তো দুর্নীতিতে নাম্বার ওয়ান দেশে আপনারা জানেন বাংলাদেশ সম্পর্কে রাইট এতবার এক কথা বলতে হবে না চিপায় চিপায় সিরায় সিরায় প্রতারক বাটপার ভণ্ড বসে আছে এবং এই কারণেই ইহা আমিন কুশলরা বাংলাদেশে এসে গেড়ে বসছে এই সব প্রতারণা বাংলাদেশে করতে পারবে দিক বিধায় রাইট সো আমি আমি জানি যে সবাই বলতেছেন যে অ্যাকশান নিতে প্রথমত আমার কাজ নাই খেয়ে দেয় আমার না আমার তো ঠেকা লাগা নাই আমি আমেরিকায় বসে আছি আপনারা যারা দশ হাজার টাকা দিয়ে মারা খেছেন আপনারা গিয়ে মামলা করেন আপনারা এত ভীতু দেখেন এই যে বাংলাদেশ যারা সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এরা আমাকে ইমেল করতেছে মেসেজ করতেছে যে আমাদের সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের লোকজনের মধ্যে আমরা অনেকদিন ধরে দীর্ঘদিন ফেসবুক গ্রুপে আলোচনা হচ্ছে কথা হচ্ছে কান্নাকানি হচ্ছে এই ইয়াহি আমি কিনে তো আপনারা ভাই এত কানা ঘুষা হইতেছে আপনারা জান না আপনারা একটা অ্যাকশন নেন না আপনারা একটা মামলা করেন না কিন্তু করবে না এখন একটা তো হইলো বাংলাদেশে মানুষ হেনস্তার ভয় কোনো অ্যাকশান নিতে যায় না জানে এই প্রতারক চক্র তারা টাকা পয়সা খাওয়ে উপরে নানান জায়গায় চলাফেরা করে নানান লিঙ্ক টিঙ্ক আসে ঘুষ টুষ দিয়ে নানান সারাদিন দেশের গুণগান গায় এরা একটা এম্পায়ার তৈরি করে ফেলছে এদের সাথে ফাইট করে পারবে না দেখে মানুষ যায় না তাই বলে আপনারা যদি এত ছেড়ে দেন এই বাটপারগুলোকে দেখেন সাহস কি তার সে এসে একটা কোনো অ্যান্সার না করে সে উল্টা মামলার ভয় দেখাচ্ছে রাইট নিজেকে একটু রেসপন্সিবিলিটি নিতে হয় একটা কথা আছে না গড ওনলি হেল্প দোজ হু হেল্প দেমসেলস আপনারা নিজেরা যদি এতটুকুও না করেন এত ভীতু হন আমি একে আমি এটা কোনোটাই ছোট করতেছি না যে ভীতু হওয়াটাই দেশে প্রতারক চক্রের সাথে কুলে ওঠা কঠিন এর একটা এম্পায়ার খুলে বসছে উপরে লেভেলে চলাফেরা করে আমি বুঝতেছি এখানে একটা রিয়েল ভয় আছে কিন্তু আপনারা যদি আপনাদের সাইকোলজিক্যাল সোসাইটি অ্যাসোসিয়েশনে সবাই মিলে গ্রুপ হয়ে একটা কাজ করেন তাইলে তো অ্যাটলিস্ট ফাইডব্যাক করতে পারবেন আপনারা জানেন আপনারা সেটাও করবেন না তো ঠিক আছে তাহলে আর আমার কিছু বলার নাই আপনারা যারা সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশে আসেন আপনাদের অ্যাসেম্ড হওয়া উচিত বাংলাদেশে যারা রেগুলেটরি বডি আসেন আপনাদের অ্যাসেম্ড হওয়া উচিত বাংলাদেশে যারা আইন প্রকারী সংস্থা আছেন আপনাদের অ্যাসেম্ড হওয়া উচিত এবং সে আদালতের হাইকোর্ট দেখাচ্ছে আদালতের অ্যাসেম্ড হওয়া উচিত এবং ওভারঅল সর্বোপরি বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আপনাদের অ্যাসেম্ড হওয়া উচিত যে সে আপনাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাই দিল এটা একটা সভ্য দেশ